euroregione.news Aspiag Service oltre 100.000 euro all'ospedale di Gorizia, una donazione che supera i 100.000 euro riassunta in un assegno gigante e un applauso a sottolinearla dopo la consegna ufficiale avvenuta a Gorizia nelle mani dei responsabili di Asugi e degli ambulatori di senologia e oncologia femminile. Il denaro raccolto con ben 263.801 donazioni nei punti vendita ad Spar, Interspar ed Eurospar del Friuli Venezia Giulia verrà impiegato per l'acquisto di strumentazione medica destinata alla cura di pazienti affette da neoplasie femminili. Con i fondi raccolti verranno acquistati un ecografo necessario per controllare le lesioni in marie non palpabili e al follow up delle donne sottoposte a trattamenti neoadiuvanti, otto poltrone reclinabili per la chemioterapia e un elettrocardiografo necessario a monitorare alcuni possibili effetti collaterali da farmaci oncologici e ad eseguire tracciati ECG in loco. L'iniziativa fa parte dell'annuale Charity Il mondo ha bisogno delle donne che il gruppo Aspiag Service, concessionaria dei marchi Despar e Orospar Interspar promuove in tutta l'area in cui opera Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e la Lombardia per sostenere realtà e associazioni impegnate nella tutela della salute e del benessere delle donne. Alla consegna dell'assegno che si è svolta venerdì 10 marzo presso l'ospedale di Gorizia, fate bene fratelli, hanno partecipato Antonio Poggiana, direttore generale Asugi, Giuseppe Stacol, dirigente della società complessa di chirurgia generale, Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, Fabrizio Cicero, direttore regionale del SPAR per il Friuli Venezia Giulia, Tiziana Pituelli, responsabile marketing e ufficio stampa, De Spar per il Friuli Venezia Giulia e il vice governatore e assessore con delega alla salute della regione Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Per noi del gruppo interdisciplinare di senologia è la prima esperienza, ci coglie positivamente sorpresi del fatto di aver non solo raggiunto il risultato ma aver superato il risultato più roseo ci dà in mano una cifra veramente importante perché 100.000 euro sono una cifra estremamente importante che verrà usata al meglio per aumentare ancora di più il livello di qualità di cura delle pazienti che affrontano il problema del tumore della mammella. Eh, poche parole, la mia è una soddisfazione veramente grande oggi. Uh, collaborazione, relazione tra pubblico e privato che porta a questi risultati. Una relazione che è fondamentale, è sempre stata, lo sarà ancora di più negli anni a venire, dove le aziende pubbliche che forniscono servizi di salute alle persone hanno bisogno di un sostegno costante, di un rapporto molto stretto con questi atti di generosità che provengono dalla, dalla popolazione, dalla gente, dalle persone, dagli individui. Ma se poi non c'è un'organizzazione che si fa carico di, 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 di organizzare, di raccogliere, di veicolare anche un messaggio eh, alla popolazione, eh, que questo non sarebbe possibile. La gente dona se sa che i propri, le proprie donazioni, anche di pochi centesimi a qualche euro o decine di euro, non ha importanza, ma dona se sa che questi fondi hanno una finalità e verranno utilizzati per questi scopi della tecnologia non si può fare a meno. Eh, questo effettivamente no, non si può fare a meno di essere all'avanguardia anche in una cosa semplice quale può essere la poltroncina per poter fare la chemioterapia. La, la donazione che ci è stata fatta dalla popolazione attraverso appunto Despar che si è fatto come promotore per raccogliere i fondi non fa altro che comunque responsabilizzarci ancora di più nei confronti dei nostri pazienti e nel cercare di fornire loro la, le, migliori, le migliori cure ma anche la migliore accoglienza. Anche quest'anno il mondo ha bisogno delle donne, ha commentato Fabrizio Cicero, direttore regionale del SPAR per il Friuli Venezia Giulia, ha dimostrato la grande sensibilità e generosità dei nostri clienti e dei nostri collaboratori, grazie ai quali questa raccolta fondi ha potuto crescere. Questa charity è una delle attività più sentite del mondo del SPAR, dove circa il 65% dei collaboratori è donna. Perché effettivamente, come ha detto anche l'assessore regionale alla salute e vice governatore, ehm, un po' co come dire, c'è la sensibilità, sì, da parte 
importantissima da parte del, dei vostri, della vostra clientela, dei cittadini insomma, che frequentano i vostri punti vendita, ma c'è anche una sorta di ingegnerizzazione no? del, del sistema che ha prodotto questo risultato. Eh, assolutamente sì, noi ricordavo prima, noi abbiamo iniziato nel 2009 se non ricordo male, eh, casualmente ci siamo trovati al burlo, noi volevamo fare qualcosa per loro, loro avevano bisogno di acquistare delle attrezzature e quindi ha detto perché no, proviamo e quindi ci siamo inventato questa formula che è molto semplice, banale, non lo è dal punto di vista tecnologico, però l'abbiamo affinata e oggi il cliente quando arriva in cassa, se vuole arrotondare lo scontrino, donare quello che vuole donare, poi nello scontrino viene registrato tutto e nello scontrino in fondo viene, viene scritto esattamente quanto ha donato e per chi è fatta la donazione, quindi è vero abbiamo elaborato un programma eh, grazie appunto all'inizio, al successo che abbiamo avuto fin da subito e oggi è ingegnerizzato ma funziona e funziona assolutamente bene, tanto che eh, da quella volta ad oggi solo per iniziative di raccolte fondi abbiamo superato il milione e centomila euro, quindi questo vuol dire che eh, la popolazione, la gente del Friuli Venezia Giulia è molto attenta alle, a queste attività, dal punto di vista sociale è molto vicino a chi sta meno bene di noi e chi ne ha bisogno e il risultato è eclatante, più di 100.000 euro in un momento difficile dedicato dove sappiamo bene qual è il problema oggi economico di tutte le famiglie, beh insomma questo la dice lunga di come la popolazione di questa regione è vicino a chi ha bisogno di essere aiutato. La comunità del Friuli Venezia Giulia si è dimostrata ancora una volta generosa e vicina a chi è nella necessità e sta attraversando un delicato momento di difficoltà e quanto è stato espresso dal vice governatore e assessore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia che si è anche soffermato, non senza rimarcare una certa sua delusione, sulle recenti polemiche riguardanti la sanità pubblica e privata in regione.